Shkodra dhe Krahina e saj në mesje. Njëri nga liqenet më të mëdhenjë të Evropës është edhe liqeni i Shkodrës. Roma këta të e quanin Lactis Labeatis ose Palus Labeatis si pas fisit ilir të Labeatëve. Në librin e presbiterit Diokleas ky liqen quet Balta, po kështu quëshin edhe liqenet bregdetare kënetore në Ulqin, durës e vlor, nga fundi i mesjetës. Dietar të vjetër serb këtë liqen e quanin edhe liqeni i Dioklicis Dioklitsko Jezero. Në fakt një bashkëpuntor i Bozhidar Vukovicit nga Podgorica në Shtyp Shkronjen, e të cilit në Venedit ishte më një 1520 hjero Monaku po qomie, flet për jishvil e liqenit të Dioklicis. Liqeni është i gjatë 22 këmë, i gjerë 14 këmë, me si përfaqe rreth 362 këmë 4 orë. Bregu për ndimor është shkëmbor dhe i pjerët me ishuj, në të cilët gjendën rënoja kështjelash dhe manastiresh të vjetra. Kurse bregu lindor është i shesh dhe plot në moqale. Aty nga mesi ka një gjinjën 2 këmë të gjerë, i cili futet rreth 12 këmë brenda bregut lindor. Pjesa e jashtë me e këti gjiri quet liqeni i kastratit, kurse pjesa e brendshme e ti quet liqeni i hotit, si pas dy fiseve shqiptare që janë komshi me njëri tjetrin. Niveli i liqenit nuk më bërin as gjasht më mbi nivelin e detit, prandaj klima në brigjet e këti liqeni është pëthuaj se po ashen grodh sa klima e bregdetit që ndodhet në afërsi, dhe aty ka frytë jugore të të gjitha lojeve dhe ullin. Rjeda të jore të fuqishme vin nga zona verjore, nga lumi moraqa me në lumejnë dhe sajzeta, ribnica dhe cievna, lumë ky që në shqip quet cem dhe në shek. Gjivë në hrisobullet e manastireve të Baniskas dhe të dëqanit quet cjemba, mëtej në përëndim nga krënoj voca rjeka e fuqishme dhe nga lumi i vogël krëninica. Nga lindja derdet në liqen lumi rjoli, fjunje që janë jato rivola 1424, me një emër të vjetër latin rivullus. Liqen i Shkodrës është i cekët si pas të vijqë, dy, shtatë më dhe arin thelsin 24 më vetëm në disa nga pikat e ti më të thela në afërsi të brigjeve për ndimore. Me rëndësi të veçanë në këtë liqen ishte peshkimi, si domos peshkimi një peshku të veçanë, i cili në sërbisht quet u kleva, albunus skoranza, në italisht quet skoranza, në dokumentet latinet të mesjetës quet saraqa, në Shqip Sarag, Gjutës, Emma. Niveli i liqenit ka ndryshuar shpesh. Sa herë që lumi drin rritë në për shtratin e ti që vinte në drejtim të bunës dhe bashkoj me të ui fryej dhe niveli i liqenit fillon të engrijej. Thuet që tash 20 vjetë që kur lidhja mi disë dy lumejve është hapur për sëri, niveli i liqenit ngrijet vazhdimisht. Në kohën kur buna nuk kishtë lidhje me drinin, niveli i liqenit ulej. Bregu malor për ndimor në të kaluar nuk kishtë ndonjë rëndësi të madhe. Aty dikur kishtë dy krahina, serb. Zhupa, gjerëm. Gawen, njëri ishte krënmica, e quajtur nga presbiteri Diokleas edhe cërnjenica në dokumentet e shek. Gjivë dhe gjëve e quajtur edhe krënmica, e cila do të ketë originën me siguri nga slavishtja e vjetër sorëvën i kuqë. Pjesa më e madhe e cërnicës në kohën e nemanjitve dhe të balshajve ishte pronë e manastirit të shënkolit në bishullin vranjina. Në jug të cërmnicës shtrije i krahina e krajës fë serb. Krajina, e cila dikur ka qenë zonë kufitare me disë serbëve dhe gregve, kur këta të fundit kishin të tyren edhe shkodrën. Emrin e kësaj krahine në hasim edhe tek presbiteri Diokleas në formën krami dhe në dokumentet të tjera. Një prins serb, i ashtu quaj turi Vladimir i shenjt, kishtë në kraj oborin e ti, pikërisht pran një kishtë dedikuar shënëmëris, ku e varosën, pasi u vra në ishullin e liqenit të prespës me urdër të carit të fundit të ohrit, Johan Vladislavit, aty nga viti një mi e gjashtë mbëdhjet. Nga që mbahaj për shenjtor, e shtratë e ti u morën nga kjo kishtë dhe u dërguan në durës nga trupat e despotit të epirit, Mihaili i, kur këta në vitin 1215 u amorën shkodrën për një farë kohë serbëve. Sot e shtratë e këti shenjtori prejen në manastirin e shëngjon Vladimirit në Elbasan. Manastiri i vjetër i krajës edhe në kohën e balshajve përmendet si zonja e bekuar e krajës. Si pas jastre bovit dhe rovinskit rënojat e këti manastiri ndodhen në këmë të malit të rabosh, në një fshat të banuar kërësisht nga shqiptar musliman tri orë e gjysë në largë shkodrës. I peni këtu në fshatin ostros gjeti rënojat e një kishet të madhe me kull katër këndëshe si për portës. 
në fshati Nostros, në breg të liqenit gjendet shtitari, fshat kuj gjysmi i braktisur. Midis shtitarit dhe shkodrës, po në breg të liqenit gjendet fshati Skja, që ka një kisht të vogël ku mund të vijen re akoma, por me vështir si gjurm pikturash morale. Mbi ishuj ka pasur pes manastirë të vogla, mbi të cilat ka përmbledhur të dhëna edhe arhimandriti indirë Hilarion Ruvaras në revistën Prosjeta të cetinës 1894, viti 11. Manastiri më i madhë ishte a i shënkollit mbi ishullin Vranjina, për balë derdje së lumit Moraqa, mbi të cilën grijen dy kodra shkëmbore me lartësi 330 më, nga majet e të cilave hapet një pejzash i gjerë mbi liqen dhe mbi zonën për rreth. Ndaj këti manastiri u treguan bujarë me dhurata qoftë në manjidët, qoftë balshajt, po ashtu edhe skenderbës këtësër në e vici i sanqakut të malit të zi, kërnagorës, në vitin 1527. Për një kohë të gjatë kjë manastir që i lidhur me manastirin serb të shën Mihailit dhe shën Gabrielit në Jerusalem. Këtë lidhje e kishtë e bërë carë Stefan Dushani. Manastiri u shkaterua në kohërat e reja pas vitit 1823, kur lurqit në këtë ishull ndërtua një fortes me artilleri kundër malazezve. Manastiri u rindërtua pas vitit 1886. Mbi ishullin tjetër që ndodhet aty afer dhe që quet kom, i quet të ndryshet dhe ordinska gora, gjende i dikur një manastir dhe dikuar zonje së bekuar. Në muret e këti manastiri gjendet vari i liesh Gjurasheviqit, Krnojevicit, i cili ishte një nga kapitenet e despotit Stefan. Ky var ka edhe në bishkrim. Pak in të i gjendet manastiri Starceva Gorica, i cili dikur një i prej dërshkrimzve të vjetra, por se sot është kretësisht i braktisur. Këtu është i varosur Bozhidar Vukovici, fënjë 1520, i cili shtyp të i brak ishtar serb në Venedi. Në ishullin Beska Gorica gjendë shën dy kisha, njëra ishte kisha e shën Gjergjit dhe tjetra ishte kisha e nënës e zotit tonë, në rënojët e së cilës gjendët edhe vari i Helenës, bjesë së princit Serb Lazar, e cila kishte qënë më parë bashkëshortja e Gjergj Strazimir Balshës, Georg Stracinirovic Balsic dhe më vonë bashkëshortja e vojvodës së madhë Boshnjak Sandali. Vari i saj ka një mbishkrim. Bi ishullin Muracnit ka pasur një manastir të vogël dhe dikuar shën mëris, ku në vitin 1417 soli blatime edhe i fund me i balshajve, balsha i i i Gjurgjevic. Bregu i ullet lindor i liqenit të shkodrës ka pasur më te për rëndësi, nga që ato troje i përshkon të rruga e madhe që filon të nga shkodra, kalon të në përnikshish dhe hynë të në luginën e narednës, e cila një i mirë që në kohën e romagve. Rënojat e Diokles që ka qenë qyteti më i madhë romak në këto krahina, gjendën në luginën pjellore në mes të gjatsis së lumit Moraqa, në atë pik ku ky lum bashkohet me lumin Zeta, rreth 5 këmë largë qytetit të sotën Podgoris. Dikur aty në vënd të Diokles ka qenë kështjela e fisit i lirë të Diokleatëve, fis ky që banon të në malet e malit të zi. Para pak ko është në fshatin vilus të Grahovës, në rënojet e saltuas, sa thua, kastelit romak u gjetë në bishkrime latine me emrat e kërëtarve të fisit të dokleatëve. Dioklea mori një organizim urban në formën e municipium romak nga përandori Vespazian ose nga bithe ti. Bi këto rënoja, në të cilat përveç mbetjeve të mpush pagan, ka edhe rënoja kisha shtë lashta, janë shkruar dy vejpra shkencore. Vejpra e parë është shkuar nga autorët Angles Monro, Anderson, Mine dhe Haverfilet dhe që ka titullin qyteti romak i dokles në malë të zi, The Roman Town of Doclea in Montenegro. Vejpra e dytë i përket arkeologut italian nga Trieste, Piero Sticotti, në bashkëpunim me dy dalmatin, me profesor Luka Jelicin, Luka Jelic dhe me arkitektin Ivekovic, Ivekovic. Kjo vejpër ka titullin qyteti romak doklea në malë të zi, titulli original. Dje romis që stat do të lejin Montenegro, me një pasqyr dhe 128 pamje në tekste, vjen. Publikuar në seksionin arkeologik të Komisionit për Balkanin të Akademis për Andorake. Qyteti u shkretua në kohërat e stuhishme të shek. Vi, por emri ti nuk rakur në hares. Duket se aty mundi t'i rezistoj kohës një qender e vogël, e cila si seli e peshkopit Liokleas në historinë e për andorit Manuel Komnenos nga Kinamos përmendet nga metropoliti grek i dursit si qyteti i famshëm Dioklea. Në ndikimin e legendave rreth për andorit romak Diokletian, emri i këti qyteti ndryshoj nga Doklea në Dioklea. 
vet Boshidar Vukoviqi shkruan në vitin 1520 për veten e ti, se ka lindur në Podgoriz, në afërsi të qytetit të ashtu quajtur Diokletia, të cilën dikur për andori Diokletia në ka ndërtuar në emër të vet. Vet Malazezët i quajnë sot këto rënoja duke, dukla dhe të regojnë histori të ndryshme mbi Kar Duklianin. Në mesjet, në veprat e përandorit Bizantin Konstantin për Hyrogen Netos dhe të kapitenit Kekaumenos i gjithë vendi për eth mori emrin si pas këti qyteti, pra u quajt Dioklia, Serbish Dioklia ose Dioklitia, vendi i fisit Serb të Dioklitianve. Bile edhe një pasardhës Muhamedani dinastis së fundit të maleve të malit të zi, Skanderbeg Cernojevici shkruan në vitin 1523 për vetë vetën Sanjaku i Krnagoras dhe zot i gjithë vendit të Dioklitis, Mësoj Dioklitian s'koj zendi i gospodin. Por në shek. Gjë i kjo emër u postua dal nga dal nga emri Zeta, latinisht Zenta, Genta, si pas lumit Zeta. Zeta e si për me shtrijej në malet e një gushit, si për kotorit deri në anën lindore të liqenit të shkodrës, kurse Zeta e posht me shtrijej në vendin bregdetar duke filluar nga trojet e fisit të pashtroviqve në budva deri të manastiri ishën shirgjit pran lumit buna. Më e vjetër se do klea është kështjela me edu në krahinën e fisit kuq. Kjo është kështjela me teon ose me deon që ndodhe i brenda teritorit të fisit i lirë të labeatëve dhe në këtë kështjel, si pas të dhenave të polybit, polybios dhe të livit, livius, legati romak pre përna më një qinë dhe gjashtë djetë dhe të etë për. Esë, zuri rogë mbretëreshen e të levë, bashkë shorten e mbretit i lirë gen, gen thius, së bashku me bitë e saj skerdilajdin, sterdilajdus dhe pleuratin, pleuratus. Në kohën e despotit sërbë Gjorg Brankovicit, ajo përmendet me emrin me donuni ose modon. Si pas një përshkrimi venecian, ajo nuk ishte asgjë tjetër vetë se një kullë, uniatore, me një kështjel të vogël, ku me zorë dilë të vendi vetëm për kështjelarin së bashku me disa roje. Në vitin 1456 në modun sëndon të akoma një farë Miloshi, që ishte vojvodi despotit, por nuk kaloj shumë kodhë dhe aty erdhen turqit. Pas kësaj, Stefan Cernojevici i mali të zi don të tua hishtë nga duar turqve këtë kështjel që ishte një qeles për të dyja zetat, e vendosur në filim të zetës e sipërme. Për këtë qëlim në vitin 1463 mori nga venecianët edhe një topë, por mundimi i ti që i kodhë. Mariano Bolica, Boliza, një patric nga kotori shkruan në vitin 1614, se me du një qenë kësht një vend që arrijet vështirë, por po thuaj se i rënuar kretësisht, pjaza mal guardata e qua si destruta, me redh 200 banor dhe me një aga ose dizdar turk si komandues të vendit. Ta shmë djetë se qëfar rëndësie kishtë kjo vend për historin më të vonshme të mali të zi. Si do qoftë me du një përket atyre pak kështjelave të lashta në Evropë, Historia e të cilave filon që para 20 shekush e më tepër. Pasuesja e Dokleas u bërë Ibnica që në shek. Gji i që vendlindja e Shupanit të madhë Serb në Emanja. Sot Ribnic quet lumi që rjedh në për qytetin e Podgoricës dhe sigurisht që nuk mund të vjetë në dyshim që vendi i quet u Ribnic është identik me Podgoricën e sotme. Emri Podgoric përmendet për herë të parë në librin më të vjetër në të rjalë të arkivit të gjykatës e kotorit, ku për vitin 1330 përmenden këpucar dhe trektar lëkure që ishin nga i vend, nga Podgorica, Emma. Ky emër ka lidhje me emrat e shupave të asaj kohë, në anën lindore të liqenit ndodhe i gorska zupa, krahina malore, e presbiterit Diokleas dhe e dokumentit të gjithës, redh vitin 1220, ërnvon vendi i quajtur Podgora. Vendin në malë që përmendet në dokumentin e tarit Stefan redh vitit 1328 dhe në kadastrën Venecianët të Shkodrës të vitit 1416. Në vitin 1428 në Podgoric kishtë rezidencen e ti një vojvod i despotit Gjërgj, Gjërgj. Ky vojvod që i përkiste fisnikëris sërbe e kishtë emrin Altoman. Nuk kaloj shumë kodhë dhe kjo qytet ra në nësundimin e Venedikut, por pas disa vitesh qytetin e morën në nësundim Turqit dhe e mbajtën atë deri në vitin 1877. Një ngulmim tjetër i vjetër që ndodhet karshi Podgoricës është edhe tuzi i quajtër ndryshe edhe katunin bashkësia e barinve, i një kreu fisi me emrin tuz që përmendet në vitin 1330 në krysobullën e manastirit të Deçanit, 
dhe në kadastrën venecianë të vitit 1416 si fshati i madh të uzi me 150 shtëpi që në atë kol duhet të vinte në gatishmëri 500 burat armatosër, një pjesë e tyre këmësor dhe pjesa tjetër kaloras. Në këmë të kësaj zonë malore ndodhet edhe një rënoj që quet sa një borë. Mëtej në jug banojnë fise shqiptare, të cilat janë hoti i përmendur që në vitin 1330 i cili në shek. Gjëvë ishte një fisi fuqishëm që, si pas boli zas, 1614, kishtë 212 shtëpi dhe 600 burat të armatosër, fisi shkreli që kishtë, si pas boli zas, 30 shtëpi që përmende tashmë që në vitin 1416 dhe fisi kastrati, i përmendur po ashtu në vitin 1416, që si pas boli zas numëron të 50 shtëpi. Tri orë larë nga Shkodra dhe në afërsi të lumit rjollin gëjet madhështore, Kodra e quajtur maja e balecit. Si përsa i shtrien rënojat e balezos. Si pas përshkrimit të jastrebovit për imetri i zonës e këtyre rënojave, është së gjysma e kalas së Shkodrës. Këto rënoja, të këtë cilat mund të dalohen në betjet e një kishe të madhe dhe të një tjetre më të vogël, janë të mbuluara nga shkurat. Si pas si të penit, perimetri i majës së kodrës është i gjerë një mi hapa. Mi disë shkureve mund të dalohen gërmadhat e mureve të këti qyteti dhe rënojat e një kishe, por këto rënoja janë në një gjendje më të mjeruar se sa ato e shasit, sardës apo të drishtit. Aty si për ndodhe i dikur qyteti i vogël balec, balezo ose baleqo, balegjo, balesio, balecio të shekë. Gjëjve dhe gjëve, që kishtë edhe një i peshkëv, balecensis episkopus, që ishte në një ridikcionin e kërë i peshkëvit të tivarit. Por, që është në vitin 1356 i peshkëvi i këti qyteti ankoj, sepse nuk kishtë të ardhura, nga që zona në një peshkëvin e ti që nkësh plot me skizmati. Në librat e arkivit të Raguzës përmenden zejtar nga kjo qytet, që ishin punues të drurit, marangoni, këpuzbërës, cerdoni. Si pas kadastrës së një mi e 416 dhe së qyteti i Balezos, cito di Balezo, numëron të në atë kohë rreth 25 shtëpi. Por pak kohë më vonë kjo qytet gjendej në një gjendje të shkretuar plëtsisht. Ivan Cernojevici, princi i malit të zi i njofton Venecianët në vitin 1474, se turqit donin të fortifikonin këtë qytet për sëri. Barleti e përmend këtë lokalitet si një gërmadh që ndodhët 12 milje romake largë shkodrës dhe 5 milje romake largë drishtit. Në afërsi të balezos ndodhët fshati Muhammedan Kopliku i përmendur me emrin cupelnic nga presbiteri Diokleas, kupelnik të këpronat dhe manastirit të kërë engjëllit në Prizren. Manastir kërë i themeluar nga Stefan Dushani rrëth vitit 1328 dhe Kopeniko në kadastrën Venecianë 1416. Si pas kësaj kadastre në atë vit 1416, aty jetonin shumë përftërin të kishës serbe, jura i protopopit, popi Andrea, popi Nikashin, Nikasin, popi Milica, Miliza, popi Stanko, popi Bogdan, popi Radoslav Tribov, popi Radovan. Banorët vedh, më të shumë të të tyre kishin emra serbë, Ivan Sudia, Gjishtari, ose Studic, Pribaz Budimir, Ivan Budimir, Bogdan Naljeshko, Novak Milic, Ratko Vlahinja, Bratoslav Kovac, Farktari, Ostoja, Novak Tribov, Bogdan Bogshic, Andrea Kraguj, Fajkoj, Ratko Bogoje, Dimitr Bogic, Dabizhiv Shiroko Etje. Kretari i fshatit ishte Tomasi, shkruës në kancelarin e shkodrës për korespondencen slave, skrivan dhe la korte in Sqiavo. Shkodra shtrijet në birafshinën që gjendet vetëm të të mbëdhjet me lartësim bi nivelin e detit, në mesë cilës në grijet një shkëmbi izoluar në formë eliptike, pra shkëmbi i kështjelës, me lartësi rreth 135 më, si për të cilit hapet një pamje madhështore në biliqen dhe në bigjith zonën për rreth, si do mos në drejtim të maleve të larta të malit të zi dhe të Shqipëris. Pamja në drejtim të detit në betet e mbuluar nga një vargë majash të ulta. Bi këtë kodër në mesjet ashtu edhe sot i quajtur drim. Rënja e kësaj fjalë është der, Iran. Derena, Darna e Qarë, Humner Lugine, Greqë. Seipko. Slavë. Dereni, Drali, ashtu si tek emri i lumit Drina ndërmjet Bosnjës dhe Serbis dhe që të dy këta emra Drini dhe Drina kanë të njëtin kuptim, këtë e ka bërë të ditur tashmë të ma sheku. 
Ky lumë qo në detin Adriatik ujrat e një krahine të madhe, drini i zi buron nga liqeni i ohrit, kurse drini i bardh nga malet e larta të pejes slav. Pësasa, Turq Ipek Grëgderdjen ky lumë me ka në lesh, por krahas kësaj grëgderdje e drini shpesher në përmjet një krahut të ti ka hapur një lidhje me bunën, pikërisht në qytetin e Shkodrës. Kjo lidhje egziston që në kohën e Romagve. Kështu, Livi, Livius, shkruan që Shkodra është e rëthuar nga dy lumej, nga Lindja prej Klausila, Drina, Silo, Sekiri, dhe nga përëndimi nga Barbana, Buna, Bojana. Këta dy lumej bashkohen dhe bjen në oriundus fluninien, në dorëshkrim kjo fjallë është e prishur, por bëhet fjallë për Drinin, i cili vjen nga mali Skardo, e zënjën të Skardo, Sar Planina, dhe derdhet në detin Adriatik. Plini, Plinius, shprejet më qartë kur shkruen që Shkodra shtrijet në bilumin drin të të mbëdhjet milje nga deti Adriatik. Kjo lidhja e këtyre dy lumejve egzistante edhe për periudhen mi disë shek. Zizë, në të cilën buna quet shpesh flumen drini në lumi drin, ose shënkoli në grëgderdje të bunës si shënkoli i drinit, ose i ol drinit, shënshirgji i bunës si portus sansti sërgu dhe drino. 1282 ose dhe Oldrino, 1329, Sanstus Sergius Lodrino, 1391. Por se aty nga fundi i shek. Gjëve geografi Venecian Domenico Negri, Domenico Negri, shkruan që lumi drin e ka ndryshuar rjedhen e ti dhe në shkodër shiet vetëm një shtrati vjetër dhe ishteru me basene të mbushura me rënjë, Pristino Mutato Corsu. Quod manifeste apparet, sub viso nam qua okpido ad montim radices alveus repletus cemiturat magni pontis dunamenta, për një qin dhe pest. Ky shtrati vjetër është shënuar edhe në hartën e Venecianit Koroneli, Koroneli, në vitin 1688. Një udhëtar venecian anonim shkruan se brigjet e bunës janë të gjelbra, sepse lumi nuk e ka zakon të ngrijet, leri për del fjume, non solendo egli kresere, sono verdi. Ami bo vetës e shtoj që ujrat e bunës dhe të drinit patën që ndikur të bashkuara. Për her të fundit, drini e ka qarë rrugën sërish për në veri përëndim në dimrat e viteve 1858 dhe 1859. Dikat e ngritura aty për të dogta u shkateruan dhe dy dimra resh drini për mbyti dhe shkretoj të gjithë fushën e shkodrës, deri sa i gërmoj vetës një shtratëri. Banorët mendojnë që në këtë shtratë rjedhin 2-3 e uit, kurse të kështrati i vjetër që kalon nga lejja vetëm shkodra nuk e kanë dryshuar emrin që prej 2000 vjetëve. Romakët e kanë quajtur këtë qytet shkodra, po kështu edhe grekët, kurse ndryshimin më të madhë e bëjnë Bizantinët, të cilët e vendosin emrin në shumës. Presbiteri Diokleas e shkruan Skodaris, ndërsa mbjemrin, adjektivin, Skodnensis që prej viti 1287 gjendet e shkruar forma stutaroni për formën e mbjemrit stutarensis. Emri i saj në sërbishten e vjetër ishte së këbë dëbërë, pra me dy gjysmë bashkëlingëlore, kjo formë mund të dëgjohet ndërko edhe në malë të zi. Forma e re s'ka darë gjendet e shkruar që prej fundit të shekë. Gjivë, në gjuhën italiane qyleti quet si tari, kurse në Shqipë Skodra ose Shkodra, në Turqish Skenderi ose Iskenderi. Hahni jashe etimologjin këti emri të këfjala a kodra. Në shkodrë mbretërit i lirë kishin rezidencën e tyre. Janë gjetur edhe monedha me pamje në një helmete. Për shkrimi më i vjetër është të klivius kur shkruan historinë e luftës kundrë mbretit i lirë gentit. Shkodra ka qenë kështjela që mund të arrije i më me vështirësi dhe më e fortifikuara që kishtë fisi i liri labeatëve, të atyre loje kështjelash që ishte e fortifikuar edhe nga natyra, një unitum si të naturali okpidum, e rëthuar me more, me kula e me porta, por të niqë e tures. Kur pretori Lucius Abicius u paracit para kështjelës në breti i lirë genti, nga a i ka edhe moneda me mbishkrime greke, ndërmori një surën duke dal nga kështjela, por u thyë dhe u detyrua të futej brenda për sëri. A i bëri marveshje për armë pushim dhe u aratis gjatë bisedimeve me një anije në përliqen, por kur vuri rej që ishte prerë gjdo rrug dhe nuk mund të ikte, ju dorzua komandantit Romak, i cili e qoj gentin, mbretin e fundit ilir në Rom. Dhe kështu shkodra u bë një qytet Romak, një nga qendrat më kërësore Romake në provincën e Dalmacis, prej së cilës për andori i më vonë shumë Diokletiani bëri një provincë të rej, atë të prevalit. Në këtë qytet kryshterimi hyri shumë herët dhe i peshkvit e shkodrës për mendën që në shek. 
Eve, historia e kësa i peshkvije filon që nga koha e romakve dhe vazhdon pandor prerje deri në ditët tona. Kur përandoria romake unda në një përandori romake të lindjes dhe në një tjetër të përëndimit, Shkodra me gjitli provincën e prevalit mbeti në Romën e lindjes, pra në në Konstantinopojnë. Në kohën e ardhjes së slavëve gjatë shekë. Vi, të cilët u bën shkaku i shumë ndryshimeve aty ku erdhen, Shkodra së së bashku me qytetet lesh, drisht, ulqin dhe tivar ishte në nëzotërimin e Bizantinve, si pjesë e temës së dy racionit, Dursit. Edhe pse pjesa më e madhe e këtyre banorve ishin pasardhës të romakve të vjetër, peshkopët e tyre i gjenjë të përmendur në katalogët më të vjetër të mitropolitit grek të Dursit. Në shekë Gjë i shkodrën e shkodra dhe krahina e saj në emesjet pushtuan serbët, të cilët në atë kohë e mbështesnin kishën latine kunder grekve dhe kështu peshkopët e këti qyteti, së bashku me ata të qyteteve të përmendur pak më parë. U renditën në nënkrej peshkvin e kishës latine të antivarit, tivarit. Në vitin 1996 kalorësit kryshtar, të cilët vinin nga Franca Jugore, nga Provenca, gjetën në shkodrë mbretin serbë Bodinin, i cili e përshëndeti misisht prisin e Provencalve. Pastaj përandorët nga familja e komnenve e ri për të rinë edhe njëherë sundimin Bizantin. Në këtë zonë bregdetare, në veçanti mund të përmendet përandori Manuel. Pas vdekjes së përandorit e Manuel, 1180 dhe me rënje në përandoris Konstantinopojase, Shkodra u pushtua nga shupani i madhë serb Stefan Nemanja. Për pjekjen e fundit për ta vendosur sërish sundimin grek në këtë krahin e bëri dhe spoti i pari e pirit Mihaili i në vitin 1215. Mihaili një ja mori shkodrën të birit të Nemanjas, shupanit të madhë Stefan, i cili më vonë u bëm bret dhe i kurorzuar i par si i tilë. Por pas vdekjes së papritur të despotit të e pirit të lartë përmendur, qyteti i shkodrës u pushtua sërish me shpejtësi nga serbët dhe mbeti në sundimin e tyre për gjatë gjithë shekë. Gjë i dhe gjë i dhe Kështjela e Shkodrës, qysh në kohën e Stefanit të kurorzuarit të parë mbret më një mi e 215 në biografin e Nemanjas quet Rosaf. Në këtë form Rosafa, Rosafa e një emrin së kështjelës edhe marin Barleti, po ashtu edhe shkrimtar të tjerë të shek. Gjë i që e përmendin kështicëllën po me këtë emrë. Ky emër është një nga transferimet më lëtë që diqme, por jo krejtë të rallat të toponomive që mund të ndodhi nga ndikimi i legjendave. Pra, origjina nga është marë ky emër është qyteti Rusafti, për të cilin mund të ledzojmë edhe në legjendën e dy ushtarve romak, shenjtorve Sergius dhe Bakkus, Batshus, qytet ky që sot është i braktisur, por muret dhe ndërtesat e ti i kanë rezistuar kohës në mënyrë të shkëllqyëshme. Qyteti Rusafa ndodhet në lindje të Siris, në shkretetirat e Eufratit, jo shumë largë palmirës së lash. Në zonën në Shkodër, diku në breg të lumit buna, Bojana ka pasur një manastir të famshëm dhe dikuar këtyre dy shenjtorve dhe popullësia e transferoja të dheun në këtyre dy martirve Sirian në një rëthin aty afer, pra të kështjela Rosafa. Emma Në nësundimin e nëmanjitve zeta së bashku me Shkodrën që në shpesher vendi i trashëgimtarit serb në fronë. Në kohën e rënjes së përandoriz sërbe në Shkodër, afërsisht që nga viti 1360 ka sunduar familja e Balshajve. Rëdh vitit 1392 turqit zunë robë Gjergj Strazimir Balshën, Gjergj Strasimiroviz Balsic dhe nuk e lanë të lirë deri sa aju dhe atyre Shkodrën. Dhe pas kësaj në gjarje në Shkodër dhe në shënshirsh 1393-1395 komandoj kapiteni Turk Shahini. Gjërgjin në të vërtet i dëboj turqit sërish për në pril të vitit 1396 që i dëtyruar fijep të Venedikut, Shkodrën, Drishlin, Dejen dhe Shën Shyrgjin. Venedikasit e mbajtën Shkodrën për 83 vjetë pra nga vitin 1396 deri në vitin 1479 dhe përfajsuesi i tyre këtu ishte një capitaneus et komes, kapiten dhe në punës i shtetit të Republikës. Serbët u munduan më kot të apushtonin qytetin sërish. Shkodra u rëthua nga ata dy herë, për herë të parë në vitin 1421 nga despoti Stefan Lazarevici dhe për herë të dytë në vitin 1422 po nga i njëti despot dhe nga kapiteni i ti Mazarak, derisa Nikol të Kapelo, i cili ndodhej me flotën e ti në Shënshirgj, një nadhë djetori ju vërsul serbëve me një sulme energjik dhe i dëboj ata në drejtim të dejes. 
pas rënje së shteteve të kryshterat të Serbis, Bosnjës dhe të Shqipëris Turqit depërtuan sërish në këto krahina. Në kohën e Sultan Mehmetit I, Shkodra u rëthua më 1474 nga Beler Begu i Rumelis, Sulejmani, por Antonio Loredano në mbrojti qytetin me trimëri me 2500 ushtar. Antonio Loredano pati ndimën e flotës Venedikasë në bund dhe në det, bështetje në cërno e vigjit të mali të zi dhe të shqiptarve malësor. Rëthimin e dydë të bërë në vitin 1478, të cilin na e përshkruan prifti marin barletin në një shkrim të vogël në gjuhën latine, e ka drejtuar Mehmeti I personalisht. Venedikasit e mbrojtën qytetin me trimëri heroike, por qënë të detyruar të alëshonin atë turqve në pachen e bërë në vitin 1479. Dhe nga 1600 ushtarë që kishin qënë në filim të luftës, kishin mëstur në fund vetëm 450 vetë. Qytetarët e Shkodrës në ndrejtimin e udhejsit të tyre Florio Jonima u shpërngullën për në Venedik, Raven dhe Treviso. Qysh atëherë, pra që në vitin 1479, Emma. Shkodra më pësti për 434 vjetë në nësundimin turk, në thri më 1913. Qendra e qytetit të vjetër të Shkodrës ka qenë kështjela, kastrum, e arritshme vetëm nga njëra anë. Si pas për shkrimit të itpenit, ajo është sa rëthuar nga një mur i dy fish, në fortifikimet e saj mund të vijen rej gjithkun gjurmet e arkitekturës venecianë. Ndërtesat e vjetra brenda saj u shkatërua në rënd në shek. Gjëjqë nga disa shpërthime baruti. Hyrja e kështjelës kalon në për tri porta, të cilat kanë nga një kullë se cila, dhe pas shto porte ndodhet një oborë. Në oborin e mesëm ndodhet një gjami me harqe gotike në form kryqi dhe me skulptura. Kjo gjami ka qenë katedralja e dikushme e shën shtjefnit, e cflesia të thedalis sansti Stepani dhe Stutaro, e cila që bërë e famshme në përmjet disa mrekullive të ndodhura aty. Kari Dushan i dhëroj manastirit të kërë engjëllit të prizrenit në shkodër të ashtu quajturën në grobë e mullirit, jazë të shën shtjefnit, të cilën ja kishtë marri të shkvis katolike gjatë konfliktit të ti që pati me latinën. Turqit kishën e vjetër katedrale e këthyën në gjami, por deri në vitin 1685 brenda saj gjendë i një organo e prishur, organo disfakto, të cilën ata e mbanin si trofe. Në kështjel gjendeshin një palat, ku kishin selin e tyre zyrat slave dërësa më vonë sa dërësa ato venecianë, si dhe burgu. Në shkodër përmendet se ka egzistuar edhe një kishtë tjetër, kisha e shënkollit në qytetin e famshëm të shkodrës. Në këtë kishë u vesh murgesh nga murgu Hiob Helena, e veja e mbretit Stefan Urosh i Helena vet ishte franceze me origin. Në kadastr të vitit 1416, kjo kishë është shënuar si San Nikolo Presola Porta, në Shqipë kisha e shënkollit Ajer Portës. Kisha të tjera të shkodrës ishin kisha e shënëmriz për balë kështjelës, kisha e Franceskanve një 1395, kisha e shënë Elias në manastirin e Dominikanve një 1424, kisha e shënë Aponales, kisha e gjithë shenjtorve e quajtur ndryshe edhe mjekët e shenjtë që bëhet fjalë për Kozmajnë dhe Damianin dhe dy kisha të tjera, të cilat në vitin një 1416 ishin vetëm rënoja. Këto dy kisha të rënuara ishin kisha eshën Theodorit dhe kisha eshën akryqit Sankt Theodor, Santa Croce. Në Shkodër Serbët kishin një manastir të ashtu quajturin manastiri ishën Pjetrit, i cili ishte në një ridikcionin e metropolitit të Zetës, i cili u emërua vendos si metropolit. Në vitet 1404 dhe 1426 nga Patriku i Slavis, Patriku i përgjithshëm Slav, Emma. Patriar qa Sklavonia Në lagjen që ndodhe i para qytetit të ashtu quajtur në nënshkodër subsutari të kënjë kishë që quaj kisha e shën Vlashit, Vlasius, banonin të rektarë Raguzin, Estra Sutari atë sanstum Vlasium 1433, s. Vlasius prope civitateni stutan 1424. Shtëpit dhe qytetit në vitin 1416 ishin të ndërtuara me dru dhe me gur, por me pulaze prej rasash druri ose prej kashtë. Obori i mbretërve serb ose më voni carve ndodhe jash qytetit pran lumit drimac të cilin negri e quan drinac venecian të tjerë drinase pran afërsi të drinasit të sotëm ose si qëtë sot lumi kiri. 
Obori në fjall ishte rezidenca e mbretit të ri në mosh, Stefan Dushan, kur a i gjatë vitit 1331 për lufton të kunder babaj të ti, Stefanin Uroshit I. Si pas tregimit në përmbledhjen e biografive të kërë për shkopit Danie, Stefan Uroshit I shkateroj të gjitha vreshtat, kopshtet me pejm dhe fushat e të birit dhe dha order që të shkateroj deri në themel obori i ti posht shkodrës në bregë të drimacit, kirit, emë, obor kyt që përbëj nga palatët të mrekulueshme. Kadastra Veneciane e vitit 1416 dhe përmend po ashtu oborin e përandorit në shkodrë, la korte dhe lojip një rato. Si pas mendimit të jastrebovit një pjesë e kësa ndërtese mesjetare, ka qenë në bori i dinastis së bushatlinve në Kosmaq, që ndodhet midis dejes dhe bushatit. Ky o bor i bushatlinve u shkaterua nga një përmbytje që shkaktoj drini në vitin 1881. Në dy nga salat e këti o bori, pas i rasu vatimi turk, u vunër e mbetje pikturasht të vjetra kishtare me pamje nga shkrimi i shenjë por se si pas fjallve të Danielit, obori i Stefan Dushanit duhet të kërkohet ma afer shkodrës, diku në brek të lumit drimac, kiri. I peshkvi katolik i shkodrës, qysh në shek. Gjë i ishte në një ridikcionin e argji peshkvit të tivarit. Peshkopët bënin edhe udhëtime diplomatik për mbretërit sërbë. Kështu në vitin 1321, i peshkvi pjetër u dërgua në raguz nga uroshi i i. Në bivullën i peshkënore të shkodrës janë si iniciale pamja e shënëmëris me Jezu Krishtin fëmi. Kreu politik i qytetit ishte kapiteni, Kams, për vitin 1356 për mendet si kapiten, Kams, i qytetil Peter Kranimiri. Bashkia e shkodrës quaj komun dhe bënshkësin e shkodrës 1356, kojnune e të Universitën Skutnëri, në kre të kësaj bashkje qëndronin gjykatsit dhe këshiltarët e shkodrës. Judices et Konsiliari Civil Distutari 1401 Nga kancelaria e këti qyteti kanë bëritur deri në ditët tona vetëm dokumente në gjuhën latina. Për vitin 1330, për mendet kletnenti i biri i gjinit, noter i komunës e shkodrës, Clemens Filius Gini, not mrius komunis skutnëri. Për dokumentet në gjuhën slave, duket se ka pasur një shkrues dhe një kosisht edhe për këthyës vetëm gjithë sundimit të venecianve. Në shkodër u shtypën edhe moneda me mbishkrime në gjuhën latina. Mbreti Konstantin, i biri i Stefan Urosh një mbëdhjet milutinit që gjeti i vdekjen në luftën kunder gjysë me vëlajt të vetë Stefan Uroshit një qind dhe një mbëdhjet, shtypi në shkodër 5 loje moneda shtë argjenta. Në njërën anë ishin të shtypura fjalet së Stefano Stutari dhe në anën tjetër para qitej mbreti në fron me mbishkrimin Dominus Reds Konstantinus, zoti mbret Konstantini kurse monedat e bronzit të qytetit në njërën anë kanë pamje në shën Shtjefnit, shën Stefanit, dhe në anën tjetër pamje në Jezus Krishtit me mbishkrimin civita stutarensis qyteti i Shkodrës. Edhe Gjërsh Strazimiri shtypi në këtë qytet monedat e Argenta, me pamje në ti dhe të shën Shtjefnit. Përveç monedave të Argenta shtypi edhe njëzët loje monedash të bakërta, të ashtu quajturat folar folari. Monedat e bakrit të kohës e Venedikut kanë në njërën anë shën Shtjefnin dhe në anën tjetër shën Markun. Në drisht, Drivasto, Ulqin, Dulcigno dhe në Tivar, Antivari, të këtë popullësia e qytetit ka pasur shumë pasardës të romakve të vjetër dhe romanve të më vonshëm. Kjo mund të vjetër e të këtë emrat e familjeve, kurse në shkodër në shek. Gjivë të smrat më të shumë janë shqiptarë. Në librat e arkivave të Raguzës dhe të kotorit përmenden këta emra nga Shkodra, 1330 Peter de Bercia, Andrea Span, Duchesa, Moisa Travalo, 1331 Gin Nepos Petri Kranimiri, Guini Apogini, Nipi i Peter Kranimirit, 1352 Përgon të odori dhe Stutaro, Përgon të odori nga Shkodra, 1370 Vita Filius Duce, Vita i Biri i Dukës. 1395 tole dhe paraviso etje. Në Shkodër ka egzistuar edhe një klas fisnikës qyteti, si për sërë, më 1417 sërë Marinus, filius koniti Stefani dhe Stutaro, zoti Marinus, i biri i Slefanit të Shkodrës, kapitenit të qytetit, etje. Në Shek Gjive në qytet banonin fisnik të shumë, që për shkak të luftërave të shumëta nuk donin të jetonin më në oboret që kishin në përfshatra. 
Këta ishin kryesisht të ashtu quaj duhet pronarë pronjari, të cilët me kalor si të tyre kryenin shërbime luftarake, dhe këta ata e kryenin qoft në shërbim të sundimtarve serb, qoft në shërbim të venedikazve. Trektia në këtë qytet ishte e gjallë edhe për shkak të rrugës për në prizren dhe novo bërd. Aty si leshin malra si dyll, krip, deti dhe argjen. Brenda prodhoeshin pëllura ndërsa nga liqen i shkodrës vind të peshku i kripur. Në qytet aty ku filon buna, kishtë pengesa peshkimi dhe mullin. Benedikasit donin t'i hiqnin këto pengesa në vitin 1422 me qëlim që anje të mbërinin nga deti deri në shkodrë. Për një njohëri më të mirë të zonës për edhë burimi kryesor është vejpra të të asticuni në shkruar në vitin 1416 nga noteri Venecian Petrus dhe Sansto Odorigo de Parma. Kjo vejpër është një kodeks i madhë që përbëhet për 172 fletësh dhe gjendet në bibliotekë në shënë markut në Venecia. Kjo kadastr përmend emrat e të gjithë banorëve në për lokalitetet e veçanta dhe jebë masën e pagesës së taksave të tyre. Ajo u përdor edhe nga makushevi për vejpërën e ti në Bislavet në Shqipëri në Rusisht, Varshav 1871. Ljubic, Ljubic, në librin starinën të Akademis Slave Jugore, në vëlimin Gjiv, ka publikuar vetëm një pjesë nga kjo burim dokumentar. Një botim të plot të ti e ka marë për si për Miklosici, Miklosic, pak ko për avdekjes e ti, por a i nuk arriti të përfundon të punën e nisur dhe të dorzon të për botim. Në vitin 1421, qeveria e Venedikut urderoj që për shkodrën, drishtin dhe ulqinin të bëhe një regjistër i ri kadastror, të të asticuni në vuni, por nga kjo kadastër e dytë, deri më sot nuk është gjetur asë gjë. Teritori i shkodrës sa asaj kohë është trije nga krahina bregdetare midis derdjeve të dy lumenjve, pra bunës dhe drinit deri të këfshati tuz dhe ndahi në dy distrikte, distriktin në shkodrës sotë stutari dhe distriktin në bishkodrë, sopra stutari. Shkodra kishtë 114 fshatra, 38 në distriktin e Sipërm dhe 76 në distriktin e Poshtëm, që gjithë si numëronin rreth 1237 shtëpi. Emrat e këtyre fshatra në pjesën më të madhe të tyre egzistojnë akoma edhe sot. Në afërsi të vetë qytetit gjendeshin për sërë. Luhani, sot Jubani, Vulcatani, sot Vukatana, Spatari, sot Spathari, Cusntaci, sot Kosmaci kurse një fshat që është shdukur, quë i Ulljari, Bletëricit, në Bishkoder. Në Ulljar, Konstantini, i biri i Gjergj Balshës, Gjerg Balsic dhe Theodora, Theodora, një motër e despotit Dragash, Draga, në vitin 1395 u lëshuan Raguzianve një dokumen. Nga qytetet e kësaj krahine, deri tani i kanë qëndruar kohës Shkodra, Lejja dhe Ulqini, që të tre këto qytete janë themeluar para kohës e Romagve. Krahas kësaj është të qudiqme, se si gjitha ato qytetet të vogla që dikur ndodheshin në këtë krahin, janë shkretuar në shekë. Gjëvë, ndër këto të fundit gjashtë qytete ishin i peshkvi, Balezo, Drivasto, Sarda, Dagno, Sapa, Svaqë. Kjo dukuri përsëritet në dy vendet të gadishullit Balkanik, në traki midis Galipolit dhe Adrianopojes si pasoj e valve pushtuës e turke, pas kalimit të Osmanve në Evropë në vitin 1354 dhe në Shqipëri në përrethinat e durësit dhe të shkodrës, si pasoj e luftrave të mëdha që bënë turqit gjatë shekë. Gjëvë kunder Venedikazve dhe kunder Skënderbel Kështjela kryesore në fqinisi me shkodrën që ndodhe i djetë këmë në lindje të saj, në luginën e lumit kiri dhe që gjendë i tashmë në brendësi të maleve të Shqipëris, ishte drivcisto, latinisht drivastini. Sërbishte e vjetër drivos si quet kështu nga mbreti sërb Stefan, i pari që u kurorzua dhe nga arkidiakoni i spalatos Tomas, drejuesto në kartën e fratit Mauro në Shef. Gjëvë në Venedi Kjo kështjel dhe ka origjinën ndoshta nga koha romake ose koha i lire. Në Shqip kjo vend sot quet drishti. Rënojat e këti qyteti i përshkruan Gopqevici në vejprën e ti, Shqipëria e Siperme dhe Lidia e Saj, i Peni dhe Ade Grandi. Ky lokalitet gjendet në një kodër afërsisht 150 më të lartë, e cila nga veriu dhe përëndimi ku fizohet prej luginës së thellë të kirit dhe nga jugu prej honit të pronit të drishtit, kështu kjo kështjel mund të arici vëtëm nga ana lindore. Në gjysmën e kësaj lartësie gjendet fshati i drishtit me një gjami dhe me mbetjet të qytetit të vjetër me dy porta. 
afërsisht 60-80 meter më lartë në majtë të kodrës gjendet kështjela e ashtu quaj tër kalaja e drishtit, e rëthuar prej mureve në formën e një poligonit të paregull, ku vijen rejtës dhe në beturina kullash. Midis qytetit dhe kështjelës ndodhen rënojat e një kapelet të vogël me tre altar të rumbulakët. Tek njëra nga dyrët gjendel një gur embleme me tre hyja. Nga vendi ku janë këto rënoja hapet një panoram madhështore mbi qytetin e Shkodrës pran Liqenin. Barleti i lavdëron ajrin dhe ujnë e mirë të drishtit. Në katalogët në të vjetër të peshkokve grek, drishti përmendet në një ridikcionin e mitropolitit të dursit. Në shek, zidz, a i ishte në një ridikcionin e argji peshkvit katolik të tivarit. Drishti i përkiste për një kohë të gjatë Bizantinve, dhe risa në manja e pushtoja të një kohësisht me shkodrën. Në nësundimin sërb, qytetin beti si një bashkësi e privilegjuar me në punës të zgjedur dhe ligje lokale. Mbretin aty e përfajson të një kapiden, komes, 1251. Kur tartarët, duke unisur nga Hungaria kaluan në për Dalmaci dhe donin të ktheshin për sëri në Rusi duke kaluar në për Serbi dhe Bulgari, si që nga tregon arkidiakoni Tomas Ispulatos që ishte bashkëkohës. Qytetet drisht dhe shas u plaçkitën prej tyre dhe banorët e këtyre qyteteve u dhunuan. Prej vitit 1393-395 drishti së bashku me shkodrën ishin në nësundimin e turqve, por ajra në vitin 1396 në nësundimin e Venedikazve. Republika e Venedikut u një u drisht janëve statutet e vjetra, antiqua statua, reguloj ku fit midis shkodrës dhe drishtit dhe siguroj shqitjen e verës që prodhoj në vend duke ndaluar shqitjen e verës së huaj. Urderuesi në këshilin e drishtit, Komitatus Drivasti, ishte një pushtetar Venedikas, potestas. Balsha 111 u përpoq për sërit a pushton të qytetin. Gjatë një rëthimi të gjatë në vitin 1418, nga aji, balsha i i, trupat ndodheshin brenda të rëthuara në kështjel nga uria dhe nga etja, të cilët u paksuan aj shumë, sa komandantit korer, korer, imbetën vetëm 20 ushtarë. Kështu, balsha në një dit me shitë shtatorit të këti viti e sulmoj kështjelën, pa pësuar dëme, zuri rog pushtetarin së bashku me gruan e ti dhe me ushtarë. 23 në vitin 1421 trupat e despotit pushtuan drishtin, ndo dhe kjo që Venecianve ju duk mjaft e rëndë, sepse pa drishtin qyteti i shkodrës blente pak qua si e divasto civita stutari par uni valet. Despotët sërb e kishin drishtin në nësundimin e tyre deri në vitin 1422. Në vitin 1426 në drisht është nënshkruar midis Venedikut dhe sërbis një marë veshje kufiri. Pas vitit 1422 Venecianët e patëm për sëri drishtin për 36 vjetë, pra nga vitin 1422 deri në vitin 478 zë pasi ata i kishin rinjohur privilegjet që kjo qytet kishtë pasur. 25 duhet të kjet parasysh këtu që qyteti duhet të shikohet veças nga kështjela, kastrum me civitas kështjela dhe qyteti. Katedralja e drishtit ishte një kishtë dedikuar shëngjërgjit. Në drisht përmenden edhe dy kishat të tjera, një kishë dedikuar shën Maris me selin e kapitelit, capitullum e cflesiasë, Maria dhe drivasto 1352 dhe një kishë të shën Francesku. Të kipesh kvi kishtë shumë klerik, familitar dhe priftërin të rangu të lartë, për sërë në vitin 1317 përmendet një prif nga drishti që quaj Andreas dhe ishte noter në ishullin Lagosta por organizimi i bashkësis së qytetit, komunitas, aktet e të cilit përpiloeshin nga një noter, i cili ishte prift, është akoma i panjohër. Në zonat përreth kishtë mjaf verë, rush, emë dhe vaj, ullin, emë, por se luftërat e pandërprera e kishin rritur vazhdimisht mirimin dhe gjendjen e vështirë në qytet. Si që na informon edhe marin Barleti, qytetarët e drishtit e mbanin vetën me krenari si pasardhës të romagve, roni në runi kolonës se atë pëllantës dhe në fakt në emrat familjar në periudën midis shek. Gjivë, gjivë, gjemë mjaft emrat të pastër roman, Palombo ose Koloniba, Teleporibus, Barbabianca, Suninia, Belo. Krahas këtyre ka edhe mbi emra shqiptarë si Bariloth, Prezalo, Stapuder, 1368 gjurma e pare emrit të popullit shqiptarë dhe mbi emra sërbë si Beroj ose Greg si Kalagjorgji dhe Spano, 57 ravokër pa i njekër. 
Familia më e ngritur fisnike ishte ajo më mbjemrin span ose spano, sërbish spanovici. Një linje e kësaj familje e ka qenë gjithë shek. Gjëve në shërbim të venecianve, kurse një linje tjetër u përkiste për krasve të sërbëve. Nga kjo familje, në librat e arkivave të raguzës përmendet një farë Peter Spani, Peter Span, 1430-1456, të para vitit 1458, që ishte shqiptar katolik. A i kishtë tre djemë, Bozhidarin, Bozhidar, fër para vitit 1474, Aleksin, Aledzius Filius Petri Spani Aleksi, i biri i Peter Spanit, ose të quajtur ndryshe edhe lësh Spanovicin, Lies Spanovic, i cili në vitin 1454 ka qenë vojvod i despotil Gjergj, Gjorg, në qytetin malor të Novo Bërdës, lëshi në vitin 1474 ishte gjalla akoma dhe biri i fundit i Pjetër Shpanit ishte Hërvoje, Hërvoje, i cili në vitin 1478 ishte Akoma Gjau. Në vitin 1474 shfaqen edhe i biri i Bozhidarit, Pjetri me nënën e ti Gojsavën dhe gruan e ti Ljubosavën. Malet që ngrijen pas drishtit në verit të drinit në shek. Gjëvi i Venecianët i quanin malet e Shpanve në njën të deli Spani, kurse malet në jug të drinit i quanin malet e dukajinve në njën të deli dukagmi. Qyteti i drishtit shtypte edhe moneda bakën shumë primitive. Bi këto moneda shiet një qytet me kula dhe me një port në bitë të cilën është i skalitur një zambak, kurse në bishkrimi të civitas drivasti i qyteti i drishtit është kreti paqarë. Emrët e luginave përreth kam pjesërisht emërtime romane, pësër, fundina, fontana, kruqe, 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 një mi e katërqin dhe dy. Nën malin maranaj që në shek. Gjëvëqua jetës marina ose marinaj, shtrije i manastiri Benediktin i Shëngjonit, që në vitin një mi e treqin dhe pes djetë dhe gjasht, papa e vuri në një ridikcionin e i peshkvit të balezos. Më vonë kjë manastir, indodhur në vendin e quajtur stole apostrilalio, i përkiste krahinës së drishtit dhe abati i manastirit duhet të ishte gjithmon një drishtjan, sem për infitirini abbasit drivastinos. Rënojat e këti manastiri, një kull ka tërkëndëshe me mbetjet nga kisha dhe nga ndërtesat e manastirit ndodhen në fushën e quajtur shtoj, në verit të shkodrës, të këfshati reqë, rasha, ema. Në shek Gjejqë në lidhje me rënojat e manastirit të shëngjonit të rashit pati nga të resa të mëdha midis katolikve dhe të ardhurve ortodoks nga mali i zi. Gjatë rëthimit të fundit të shkodrës në vitin 1478 Turqit e pushtuan drishtin dhe në kampin Turk solën 300 drishtjan të zën rog. Sultan Mehmeti I u apreu kokat para mureve të shkodrës të gjithve, me qëlim që tua fuste frikën venecianve dhe këta të pranonin kapitulimin. Në rrugën nga shkodra për në prizren, dy ore gjysëm në drejtim të drinit, i cili del nga malet dhe rjedh mëtej në fushën e shkodrës, ngrijet një kodrë në form kambane, e cila ka si për rënojat e një kështjelet të lashë që shqiptarët e quajnë dej, dajna. Në në këtë kodrë shtrijet një fshat i vogël që quajt vau idejes. Aty ndodhet kisha e shënëmëris, që sot është familia e fshatit lachë. Kjo kish është një ndërtes e fort me kupol të lartë, por për fat të keqë me afreske të dëmtuara shumë. Ato më të rejat janë pikturuar si për të vjetrave dhe mbishkrimet të tyre janë pjesërisht latinisht dhe pjesërisht greqisht. Në këtë vend ishte edhe kalimi vjetër mbi lumin drin me barka të mëdha, të cilat i përshkruan bo akoma edhe sot, pareqo dhe la dia të këtë dhenat raguziane në vitin 1377. Po këtu bashkojnë rrugët nga shkodra e lejja dhe si një rrugë e vetme vazhdojnë mëtej në drejtim të lindjes, ka prizreni. Kështjela është e njohër mirë nga monumentet e shek. Gjive e gjëve dhe quet në latinisht dagnum, njërcatum dani, dhe dano, dhe dagno tregu idejes, në italisht dagno dhe në sërbisht dajn. Në vitin 1326, mbreti sërb Stefan Uroshi i i u lëshoj raguzianve një privilegj të rektje në dani. Kari Stefan Dushani atyre dhe vitit 1328 kishën që ndodhet në nënkështjel ja fali manastirit të ti, manastiri i kërë njëllit në prizren, kishën në dej, pra kishën e zoj së bashku me njerëzit, me trojet dhe me fshatrat pra pratnica dhe lonqari. Në kohën e sundimit të carit urosh të birit të Stefan Dushanit, Emma, zë në dej para qitet në vitin 1328 një i peshkë vlatin që ishte në një ridikcionin e kërë i peshkëvit të tivarit. 
të kfarlati del se këta i peshkvin deri në vitin 1520 kishin vetëm titulin, por selin nuk e kishin aty. Zyra doganore që kishtë e kyven, Karina Nadani, Danju, përmendet shpesher në periudën e balshajve. Gjërsh Strazimiroviqi, Gjërg Strazimiroviqi, u dërzoj Venecianve bashkë me Shkodrën edhe Dejen. Këtë vënd së bashku me kështjelën më parë e kishtë në nëzëtërim Fisniku Koja Zakaria, Koja Zatsaria, i cili ndërshkresa e quan të vetën Doninus Sabatensis e Dagnensis, Zoti Sapës dhe Idejes. Redh vitit 1431, për disa ko, këtu pati edhe qeveritar Turk, Kefalia. Më në fund, në vitin 1424, zonja Bolja ose Boja, e bia e kojes u adorzoj Venecianve kështjelën e dejes me 7 topa 5 dhe bashk me të edhe kështjelën e satit, plus vendet të tjera për edhe. Pas këtyre në gjarjeve, në vitin 1427, Skënderbeu, Gjërgj Kastrioti, u amori me forës dejen Venecianve, por u aktheu për sëri në vitin 1428. Edhe duka gjinët u amorën dejen Venecianve në vitin 1456, por se në vitin 1458 leg duka gjini me vëlezër u aktheu atë për sëri organeve Venecianë. Ndërkaq, në vitin 1456, zonja boja ankoj se papa ja pas ka dorzuar kapelën e shën Maris në ndej, capelam sans të marje subtus dagmën, një prifti katolik. Republika e Venedikut ju përgjish bojës që ajo, Republika, nuk mund të shfuqizon të bulat papnore, kështu që zonja fisnike duhet të ankoj vetë të këpapa. Krahina për edhe dejes në atë ko ishte e kultivuar mirë, aty ishte plot me fshatra dhe me vreshta të reja dhe të vjetra. Pra në fshatit mazrek, mëtej në drejtim të lindjes, në bregu në djath të drinit në ngushticat në për të cilat kalon me rëmbim uji i këti lumi ndodhet një kishë e gjatë 27 hapa, me kol, e cila i përket në betjeve të një manastiri të vjetër, një mbishkrim aty për men rez vros në bretin vros dhe abatin, abas e manastirit, cuni universo suot klero me të gjith klerin. Ndërtejse në kësaj kishe e përshkruaj një astrebovi në glasnik dhe i peni në isen së shaftliqe mi të flingen tre, e cili e quan atë kisha e shënkollit të shatit. Për balë saj, rev dy orë larë nga shkodra, në bregun e majtë të drinit, bi një gadishull shkëmbor të rëthuar nga të tria anët nga uji i lumit gjenden rënojet e një qyteti me kështjel. Të kërënojet dalohen akoma mbetjet e kullave katër këndëshën bi muret rëthuese të qytetit, por ta e ti dhe rënoja kishash. Të gjitha këto janë punimet të thata dë më të. Pa as një loj ornamenti. Ky ishte qyteti i peshkëvnor i sardës që i përkis të argji peshkëvis së tivarit, antivarit. Peshkopët e sardës, episkopi sardenses apo sardanenses, përmenden nga viti 1190 dheri në viti 1460, me gjitha të kisha e sardës, e cëlesia sardanensis, në viti 1290 cilsoj si internationes përverses posita, pra e vendosur midis njërzish pagane të këqi. Nga njëherë këta peshkob mbajnë edhe titullin e i peshkvit të Pulatum Minus, Pultit të Vogël, krahin e Vogël kjo që gjendet të gënjë malë aty afer, por që më vonë ju bashkua i peshkvis së sapës. Ndër këshljelat e pushtuara nga Nemanja, i biri i ti Stefani, i kurëzuar i parë për nënë ndërmjet drishtit dhe dejes edhe një kështjel me emrin Sardoniki. Pa dyshim, kjo fjalë duhet të ledzohet si grad Sardon, së, ki pra, forma në bjemër e Sardës. Rënoja tani quen sliurda ose shrirësa. Lavlen këtu që të thuet diçka edhe për rrugën nga shkodra në drejtim të detit, pra duke u nisur aty ku filon buna duke u bashkuar me drinin. Në bregu në djath të bunës, në në malin të rabosh, 572 milard, gjendet së pari fshati oblik. Në këtë vënd gjendej kështjela obliqims, ku, si pas tregimit të presbiterit Diokleas, Kari Samuel i Bulgaris rëthoj dhe zuri raub princin serb, Vladimirin. Obliq partium shqutari oblika, pjesë e shkodrës ledzohet nbi këtë lokalitet në librat arkival të Raguzës, të vitit 1398. Në shek Gjëvë, 1424-1452, Gojqin Cërnojevici, Gojin Cmojevic, i a kërkoj Venedikut Oblikën, të cilën stërgjyshërit e ti e kishën pas marrë nga zotërin dhe zetës, për i signori dhe zenda. 
Më posh vjen fshati tronshi, që dikur qua e tronsi ose tronit si mbi ishullin e shënshirgjit, insula Sansti Sergi, i cili në vitin 1423 u qëndroj besnik venecianve. Vendi kërësor pran lumit buna ka qenë manastiri i shënshirgjit dhe shënbakut që ndodhe i në bregu në majt jugor të lumit, 12 milje largë grëgderdje së bunës dhe 6 milje, një orë e gjysmë, largë shkodrës. Ne nuk e dim, se kur dhe prej kujt u themelua ky manastir. Nderimi për këta të dy shenjtor, Sirian Shënshirgjin dhe Shënbakun arriti kulmin në shek. Vi në kohën e sondimit të përandorit Justinian, i cili u shuguroj këtyre dy martirve të kryshter edhe një kishtë të madhe në Kostandinopoj. Presbiteri Diokleas informon se në abacin e kishës së Shënshirgjit janë gjendur dikur edhe varet e mbretërve Dioklit të shek. Gjëj dhe gjëj, pra varet e Mihailit, Bodinit dhe të pasarësve të tyre. Kanë mbetur akoma në bishkrimet latine nga koha e rinovimit të kishës nga mbretëresha Helen dhe nga bitë e saj, mbretërit Stefani, Dragutini dhe Stefan Uroshi i i, Milutini, në vitet 1290 dhe 1293. Riprodhimet më të mira të këtyre monumenteve gjenden të kipeni në revistën një sens qaftliqe mi të ilungën njoftime shkencore. Pran manastirit gjende një shesh që kryen të funksionin e një porti për anijet trektare, një zyr doganore dhe një magazin krype. Pran daj flitet ka shumë për Sanstu Sergius ose për portu Sansti Sergi dhe Drino, Oldrino, Serbisht Sveti Sërgi në dokumentet mesjetare si domos të atyre të Raguzës. Për vitin 1377 përmendet edhe një trek vjetor panajgjur në Shënshirgj. Malrat që importoheshin aty ishin pëllura, verë nga Dalmacia e Italia dhe krip deti eti, kurse malrat që eksportoheshin prej aty ishin lënë druri, dyll, kalaj dhe argjen nga Serbia, pesh nga Shkodra eti. Në vitin 1334 në punësit e mbretërve serb, aty ishin për sërë një përfajsues të mbretëreshës Helen, bajulis domine regine atë postuni Sansti Sergi, që quë i Bogdasha, Bogdasa. Nga rezervat e kripës këtu, si pas rësobulave të mbretërve dhe tarve serb, manastiret e vranjinës, banjiskës dhe të prizrenit mërnin nga një dhurat vjetore në sasi kripe. Gjadë luftës mi disë gjërgjë Strazimirovicit dhe Turqve në Shkodër dhe në Shënshirgj 1393-1395 komandon të Shahini, kapiteni i Turqve, Capitaneus Turconini. Gjërgji i dëboj Turqit, por në vitin 1396 ua dha Venecianve edhe këtë vën. Porti i shën shirgjit në bilumin bun kishtë një rëndësi shumë të madhe në luftërat që bëri Republika e shën markut kundër balshës i i dhe despotve serb. Në këtë port që ndruan galerat Venedikase për mbrojtje në Shkodrës. Në vitin 1423 të kmanastiri atyshëm undërtua edhe një palisat dhe drunjë, fortifikim prej trupash druri, Emma. Në korit të vitit 1423 u paracit aty Gjergj Brankovici, nipi i despotit Stefan, me 8.000 kalores, por qysh në gusht në kampimin para kësaj palisade u bëpa që ndërmjet Venedikut dhe Serbis. Në këtë pa që u radakord që Venecianët të mbanin Shkodrën, Leshën, Ulqinin dhe Shënshirgjin, kurse Serbët Drishtin, Tivarin dhe Budvën. Në fund të fundit, Shënshirgji u bë një pike rëndësishme, kur Turqit filluan të sulmonin Shkodrën. Edhe në kohën e Turqve në Shënshirgj lullëzoj trektia, sepse këtu ishte pika e takimit midis karvanve dhe anijeve trektare. Bile edhe në vitin 1685 aty, pran kishës ngrije një kampanje lilard dhe i bukur, belisinio cani panile, nga ku mund të shie e gjithë rafshina. Sot kisha e shënshirgjit është një rënoj e shkret, një ndërtes dhe madhe me tri aniata dhe tre altar, me mure që përbëheshin nga shtresa alternuese, guri dhe tullë. Me mbetje nga një dy sheme me mozaik dhe me gjurm nga afreske të vjetra në dy shtresa mbi njëra tjetrën. Qatia i mungon dhe brenda kishës janë rritur pem. Në njërën anë muret janë gëryrë shumë nga uji i bunës. Në afërsi të saj gjendet fshati i vogël shirgj. Për shkrimë mbi këtë objekt ka të kjas të rebovi në glasnik, vëll. 28. Një për shkrim të detajuar me pamje dhe plan ka të kjit peni në gjisë. Mit. 1900, fë 231 dhe të këtë grandi, fë 93. Vendi në veri të binës në shek. Gjivë dhe gjëvëquaj za bojana të më tërë. Pas bunës. 
sporti lumor më i rëndësishëm sot për sot o boti, në anën e djath të bunës është ndoshta vendi i ashtu quajtur skala në shek. Gjëvë, locu skale 1423 ose streto. Fshati sa i nërish që gjendet në bregu në majt, i cili dikur quaj sa një arisi, ka qenë një pron e vjetër e gjurasheviqve, por venecianët nuk donin të akthenin atyre. Ata i adhuruan atë besnikve të tyre, fisnikve shqiptar të familjes pamalioti. Pak më tej, në bregu në djath shtrijet fshati Gorica, që banohet nga shqiptar të kryshter. Këtë fshat presbiteri Diokleas e quen Gorica, kurse në librat e kancelaris Raguziane të vitit 1387, a i shënohet me emërtimin Santa Maria de Goric de Ludrio. Në atë kohë në këtë vënd nga anijet shkarkoj dru për eksport. Mëtej, gjendej Sanstus Petrus dhe Flumine Drini, 1278, Shën Pietri i Lumit Drin dhe Eclesia Sansti Theodori i Influinin e Drini, 1282-1374. Këtu kishte dhe një mbikalim bibun, San Todoro, paso di Bojana, po ashtu edhe mëtej të këfshati Beleni, Belani, që është Beleni apo Bela i sotëm në bregu në majë. Në anën e djath në bun derdhet lumi me gjureq, njëzet këmi gjatë, që rjet nga liqen i shasit, i cili gjendet gjysë më ore largë bunës. Ky liqen është vetëm një shtratë lumi i zjeruar, si pas rovniskit pesqin me gjatë dhe kur bjeshi i fort mund të arri edhe 4 këmë gjatësi. Pjesa e si për me e ti është kënetore dhe jo e shëndechme. Bregu i djath i liqenit është i pëllëzuar, kurse bregu i majtë është i shveshur dhe me gurë, ku gjenden edhe rënojat e një qytetit të vjetër. Në këtë vënd shtrije i svaci, latinisht sa ucia ose soacia, italisht sa ucio, soacio, se lia e njërit nga i peshkvit dhe argji peshkvis së tivarit, të i peshkvis së shasit episkopus sa ucensist, soacensist, soacinensist, të përmendur nga farlati, nga viti 1067 dheri më 1530. Që nga koha e Nemanjas, svaci u përkiste serbëve, si që u përmend më sipër, a ju shkretua nga tartarët, por pas taj u rindërtua, por se filloj të degradoj para vitit 1400. Në lidje me administrimin dhe banorët e këti qyteti djetë shumë pak, nga kjo qytet ka moneda bronzi. Bi njërën anë të një moneda është paracitur shëngjon pagëzori, bi anën tjetër të saj është paracitur një loshë dy katëshe me kurba dhe si për saj një kull me mbishkrimin sovaci civitas. Muret e qytetit në vitin në vitin 1406 ishin në një gjendje ashtë të keqe, sa që i peshkvisi i dërguar i bashkësi së qytetit në Venedik u lutë për të ulejuar që të fortifikoheshin muret e ati qyteti, fortificare dhe të mërar locum lum me që turqit po plaqkitnin në zonat për redhë. Raguzianët në vitin 1413 i japin i peshkvit tje gullat për të mbuluar qatin e kishës. Në shek, gjëvi qyteti ishte i braktisur dhe bosh. Gjustiniani, Gjustiniani, shkruan që në vitin 1553 në qytetin e lashtë të shasit, antiqisima cita delta suazi, muret dhe kullat ishin akoma aty, kanali para mureve të qytetit akoma i pambushur, bosh dhe në brendësi që në këshin rënojët e 360 kishave dhe kapelave. Edhe në ditët e sot me fshatarët për e thonë që në qytet brenda ka pasur vetëm kisha. Ata i quajnë këto rënoja me fjallën Shqipe, kishat ose edhe me fjallën Saq, si që quet edhe një fshat Muhamedan aty në Afërsi. Në këmbë janë akoma muret e qytetit me dy porta. Përveç këtyre mureve, ali shien edhe mbetjet e disa kishave, midis tyre rënojet e një kishe të madhe me altar në kull dhe të një kishe, mbetje pikturash dhe varin e i peshkvit Markus të vdekur në vitin 1262. Mëtej, shtrien fshatra, që janë tashmë të përmendura në kadastrën e vitit 1416, si, penetari, tani pentari, prekali, edhe tani po ashtu, luarisi, tani luarzi, reci, tani reci. Në të majtë të derdje së bunës shtrijet fshati Polani ose Plani, sot Pulaj, në të djath ndodhe një manastir Benediktin i peshkvis së Ulqinit, shënkoli i Bënës ose shënkoli i Drinit, i Oldrinit, i quajtur ndryshe edhe. Abacia e shënkolit në derdje, gryk, të bunës, abadia di San Nikola de la Foza de la Bojana, latinisht fauqes fyt, gryk. Emrin e ti e mban edhe sot akoma fshati Shqiptar shënkol, italisht San Nikolo. 
dikur me siguri para me sietës grëgderdhja e bunës ndodhe i më në veri në afërsi të urqinit, aty ku shtrijet sot liqeni i zogajve në një vësanët të ngrodh dhe pjelor, plot me pyje, dritëra dhe pem frutore. Grëgderdhjet e bunës dhe të drinit ndodhen afërsisht një zetë këmë largë njëra tjetrës. Zona mi disë këtyre grëgderdhjeve që përbëhet nga kodra me lartësi deri në 551 më në mesjet ishte e populuar dendur, por sot ajo është shumë e shkret, e pabanuar. Në bregdet shtrijet porti i sotëm i shkodrës, lokaliteti Shëngjin, San Gjovanni di Medua, i cili që në vitin 1336 përmendet si portës Medua. Në vitin 1414 në shënimet Raguziane si Medua, portus Alesi, në vitin 1476 në kartën e italianit Benin Kaza, Benin Sasa, si Medova. Porti është identik me të tisinius portës në mpëm të lashësis, që si pas Julius Cezarit, të këbelo civili, ndodhe i 3 milje romake, 4, 5 këmë, nga lejja, lisus. Në vitin 1429, s'kën fërbeu kërkoj nga Venediku lokalitetet Medoa dhe Vilipolje, tani në harf quet Velipoj dhe Republika i ala ati këto vende, me qëlim që a i të mund të kuloste në tokat veneciane kopet e dhenve. Kadastra e vitit 1416 përmen për këtë zonë shumë fshatra, Barbarossi, sot Barbulushi, në bregu në djath të drinit, Qacarici, sot Kakarici, Baladrini, sot Baldreni, Renisi in la Medoa. Sot Mali i Rencit, 551 milarth, në veri përëndim të Meduas, etje. Drini, që quaj edhe lumi i lejës, flunjen lesi, në mesjet kishtë shumë më pak rëndësi se sa lumi buna. As një lajmë nuk bën me dje që në këtë lumë të kenë lundruar anje trektare në brendësi të vendit si në lumin buna. Vendi për rrëdh dejes që e roganjania me fshatrat që përmenden edhe në dokumente rrëdh vitit 1460, La Virda, Tani Virda, Lisani, Tani Lisna, Dodice, Tani Dodej, Medoja, Tani Mjeda. Mëtej në bregu në majtë vazhdon Zadrinia, pas Drinit i cili përmendet që në shekë. Gjëvë, dikur atë e quanin edhe fusha e shatit, pjanë disati 1459, me kështjelën e shatit, kastruni sati, satuni, sat, kastelo disati, nën malin e shatit. Kështjelat e dejes, shatit, sapës dhe vendet e rogamanis dhe të zadrimës i përkisnin në të kaluar në farefisit të zakarjajve dhe më vonë duka gjinazve. Sot këtu akoma egziston edhe një fshat i quajtur në dënshat ose nënshat. Por qendra e këti vendi ishte sapa ose sapata, se lia e i peshkvit të sapës episkopën sapatensis që i përkiste argji peshkvis së të i varet. Në vitin 1291, banorët e rinovuan qytetin e shkretuar të sapës sava civitas dhe dëshironin të kishin një i peshkëv që papa u adha, pas i ratë dakord me mbretëreshen Helena dhe me argji peshkvin e të i varet. Fshatrat e kësaj zone janë të njohra mirë nga kontratat midis Venedikut dhe Dukajinit, Aimeli, Sot Haimeli, Skaramani, Sharomani në nënshat, Fontanela, një emër roman, etje. Në vitin 1452, përmendet një fshat Gladri dhe Lumi Gjadri, fjume Jadro. Stefan Dushani i kishtë falur manastirit të kërë njëllit një kishtë dedikuar në nësëtë në zotë dhe një pyll me pem frutore që ndodhej në vendin e quajtur Gladra. Përveç këtyre i kishtë falur edhe një fshat me emrin Gjeravino, i cili në shek. Gjëvë paracitet feud, pronia i familjes Zakaria. I peshkvia e sapës u bashkua në vitin 1490 matët e sardës dhe kështu është akoma edhe sot. Si pas një përshkrimi të vitit 1685 aty shieshin vetëm beturina të pakta të mureve të sapës në nëmalin e të shentit kërëngju, bes figi dele sole muraglie dela cita di sapa ala kosta del monte detosë. Angelo Këtu bëhet fjalë për malin e shënmilit me një rënoj kishe. Në rëzë të malit njerëzit të tregojnë akoma vendin se ku është gjendur dikur sapa. Gjysë më ore largë ndodhët rezidenca e tanishme e i peshkvit të sapës, në në administrimin e të cilit janë banorët e zadrimës dhe të dukajinit që janë rrëdh 2.000 shtëpi. Në afërsi të lejës ndodhë i lokaliteti i quajtur shufada, sufada, zufada, ku ngarkoj dhe shkarkoj krip dhe dru, 8 milje nga lejësha. Si pas një lajmi venecian të vitit 1393, në një dokument të princit Ivan Kastriot dërguar Raguzianve në vitin 1420 quaj Sufadaj. 
Në atë kohë nga Sufadaj nisëshin dhe kalonin në për teritorin e Ivan Kastriotit Trektarët që donin të shkonin në vendin e despotit për në prizren 83 vëlezërit Balsha, Balsic, datuar një letër në viti 1368 drejtuar Raguzianve në nësiroki brod e valë të gjerë në Lieqë. Ndoshta ky lokalitet me lokalitetin Shufadaj, sepse nga magazinat e krypës e Shiroki Brod, manastiret e Baniska dhe të prizrenit melnin qdo vit si dhurat sa tira krype. 6 orë nga deja, në anën jugore të derdje së drinit shtrije qyteti i quajtur nga shqiptarët lesh, nga serbët lesh, les, lisos i helenve të vjetër, lisos i romagve, e lisos i bizantinve në katalogët e peshkopve, tek Konstantin Porfirogenetos dhe Anna Komnena në shekë. Dzijic vijquajlur latinisht le siuj, le dzium, le sum, në shek. Gjë vijquajtur edhe ale dzium, ale sium, në italisht ale sio. Bi një kodër shkëmbore të lartë dyqin më ngrijet një kështjel ka tërkëndëshe shumë e lash, që e ka hyrjen nga ana lindore. Nën të pran lumit shtrijet qyteti. Si pas djodorit rreth vitit 385 para krishtit Dionysios Plaku, tirani i Sirakuzës, themeloj në lisos një koloni grege. Emri i kështjelës e njohër të kësaj kolonie ishte Akrolisos. Hahni vërën dhe shënon aty themele le vjetra të mureve të kështjelës, të ndërtuara me bloqe shumë të mëdha shkëmbore, të tipi të mureve ciklopike të heladës, greqisë së lash. Egzistojnë edhe moneda të lisjotve me mbishkrime greke. Më vonë këtu sundua një lirët. Në nësundimin Romak, Lisus ishte qyteti më jugor i provincës Dalmatia dhe pikënisje e rrugve të mëdha për në salon, në Isus, Nish dhe Dyracion. Gjatë korave të normanve Ana Komnena lëvdon pozicionin e fort të kështjelës së pariqme, prej së cilës Bizantinet në përmjet detit furnizonin me ushime dhe armë dursin gjatë luftës kunder bëhemundit. Në kohën e Nemanjas qyteti nuk përmendet për se shfaqet pas pak në nësundimin e serbëve. I peshkvi i lejshës që më pargë ishte në një ridikcionin e mitropolis greke të dyra hionit, i përket më vonë kishës latine, episkopus le sënjensis 1371. Për qudi në akte trektare lejsha përmendet shumë rau. Shpesh her këtu kishin rezidencën e tyre balshajt, balshiqet. Qytetin i adhan venecianve në vitin 1393 dy vëlejzër nga familia e dukajgjinve, përgoni e tanushi, tanusius. Në atë kohë lejsha konsideroj si syri i djath i dursit. Kur në vitin 1468, vdis kënder beu, ose me emrin e kryshter Gjergj Kastrioti, e varosën në kishën e shënkollit. Kur turqit pushtuan lejshën në vitin 1478, ata ja thyën varin dhe ishpërndan kockat e udhejsit të famshëm në të gjitha drejtimet për ti përdorur si talisman. Tek farlati për mendeshim për këtë vend 5 kisha, Sankt Nikolaus, ndoshta në kështjel, e shëndëruar në një gjami, shën Gjergji, Sankt Gjorg, Rënoj, shën Sebastiani, shën Maria e Dëborës, më vonë magazina e armëve të ushtrisë turke, shën Maria e përshëndetur prej e njëllit. Jash qytetit gjendeshin kisha e shën Margaritas, Sansta Margarita, ajo e shën Maris, Sansta Maria, si dhe kisha Franceskanët. Tani Franceskanët janë të vendosur për te lumit në manastirin e shnandot, shën Antonit. I peshkvi katolik i leshës në një ridikcionin e të cilit janë edhe mirditasit, në kohën e turkut e kishtë rezidencën e ti jash qytetit në fshatin Kalmet. Në brendësi të kalas ku ndodhen edhe rënojat kështjelës së bejlerve të dikurshëm të leshës. Deti para derdje së drinit dhe të bunës nga Venecianët quaj edhe në kohërat e reja il Golfo Delodrino gjiri i drinit.